प्रधान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न के लिए अपने नाम का प्रस्ताव स्वयं किया था आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे आज पंडित नेहरू की पुण्यतिथि है यह सवाल लगातार सोशल मीडिया पर बना रहता है इस पर पंडित नेहरू को लोग कटघरे में खड़ा करते हैं आज इसकी तहकीकत करते हैं भारत रत्न किसे दिया जाता है और कौन उसके उसका प्रस्ताव करता है आज इस पर भी बात करते हैं और उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उन्नीस में उन्हें भारत रत्न दिया गया तो सवाल खड़ा होता है कि जब प्रधानमंत्री कैबिनेट की सहमति से प्रस्ताव भेजता है भारत रत्न प्राप्त करने वाले नामों का और महामहिम राष्ट्रपति उन नामों में चयन कर कर अंतिम मुहर लगाते हैं अंतिम हस्ताक्षर होता है तो क्या सवाल खड़ा होता है कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने अपने नाम का प्रस्ताव स्वयं किया था दोस्तों लगातार सोशल साइट पर अभी एक पढ़े लिखे युवा ने एक दिन लिखा था कि पंडित नेहरू ने स्वयं के नाम का प्रस्ताव किया था मुझे तरस भी आया और लगा कि ऐसे जब पढ़े लिखे लोग अग्रिम पंक्ति में रहने वाले लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसकी तहकीकत करनी चाहिए कुछ आर कार्यकर्ताओं ने इस बात पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा छः एक का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सचिवालय से इस बात की जानकारी मांगी थी कि पंडित नेहरू को भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे उन्हें प्राप्त कराया गया तो इसके लिए संस्तुति किसने किया था चलिए दोस्तों इस पर आते हैं उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि यह पुरस्कार सबसे पहले उन्नीस से शुरू हुआ उसमें सी राजगोपालाचारी को दिया गया प्रथम बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं सी वी रमन साहब को पहली बार भारत रत्न जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे नवाजा गया उसके बाद पंडित नेहरू का नंबर आता है पचपन में वह प्रधानमंत्री रहते हैं यूरोपीय देशों की यात्रा करके आते हैं उस समय शीत युद्ध के दौरान उन्हें काफ़ी ख्याति मिली थी और जब हवाई पट्टी पर आते हैं तो व्यापक मात्रा में भारतीय लोग उनका सम्मान करते हैं और तत्पश्चात देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि यद्यपि हमने किसी से सहमति नहीं लिया है स्वयं हमने निर्णय लिया है जानता हूं कि मुझे कुछ लोग कोसेंगे मुझे इस मामले में लोग अच्छा नहीं कहेंगे बहुत लोग मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे लेकिन पंडित नेहरू सर्वथा इस भारत रत्न जैसे उच्चतम पुरस्कार के पात्र हैं माना जाता है कि उन्नीस में आ, नहीं उन्नीस में सुभाष बाबू को यह भारत रत्न दिया गया बाद में वापस कर लिया गया यह भी एक विचित्र कहानी है इसकी भी चर्चा कभी हम आपसे करेंगे आप यह भी जानते हैं कि भारत रत्न जिन लोगों को दिया गया है बड़े बड़े नाम हैं सर्वाधिक चर्चित नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है और युवाओं में जिनको यह पुरस्कार दिया गया है वह क्रिकेट के उत्कृष्ट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर साहब हैं अगर स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सेवाओं के मामले में देखा जाए तो मदर टेरेसा को दिया गया है यह पुरस्कार विदेशी लोगों को भी दिया गया है जिसमें नेल्सन मंडेला साहब भी हैं इस बारे में हम कभी अलग से कोई चर्चा करेंगे 35 मिलीमीटर ब्यास वाला यह स्वर्ण पदक होता है और 48 महत्वपूर्ण जो नामचीन हस्तियां हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है कुछ महिलाएं भी हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां जो भारत रत्न से नवाजे गए स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी भारत रत्न से नवाजी गई नेहरू जी के की सुपुत्री जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उनके सुपुत्र राजीव गांधी भी इस पुरस्कार से नवाजे गए इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगातार लगता रहता है कुछ ऐसे लोग भी लगाते हैं जो हाई स्कूल नाइन अप टेन डाउन है नाइन अप नौ पास हैं और दस फेल हैं ऐसे लोग भी करते रहते हैं पता नहीं क्या है नेट पर एक भरवा लिया और उल्टा सीधा और पांच गाली नेहरू को देंगे दस गाली उनके लड़के को देंगे और और जो पप्पू हैं वो तो बेचारे गाली सुन ही रहे हैं चलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं भी देखता रहता था कि ऐसे ही लोगों ने कई बार कहा बाद में यह पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया माना जाता है कि यह उसी का एक प्रतिफल था लेकिन ऐसा कहना बेवकूफ़ी नादानी और अल्प विवेकी होने का परिचायक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर भी मैं गया हूँ 
बिहार में गया कई वीडियो बनाया वहाँ के दम तोड़ते हुए चिकित्सालयों को बनाया जो टूट टूट करके गिर रहे हैं पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फ्रीडम फाइटर थे देश की नामचीन हस्तियों में वह शुमार थे तो यह कोई आसान नहीं किया गया दे करके लेकिन लोग कहते हैं कि भैया राजेंद्र प्रसाद जी ने दे दिया तो उन्हें गिफ्ट किया गया जयप्रकाश नारायण जी जो समग्र क्रांति के अग्रदूत थे उनको भी दिया गया ए बी ए पी जे अब्दुल कलाम साहब को यह दिया गया अलग अलग हम प्रयास करेंगे कि इन पुरस्कारों को जो कला साहित्य विज्ञान और सार्वजनिक उत्कृष्ट सेवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में असाधारण सेवाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है तो आइए हम इस तरह से उल जुलूल तर्क वितर्क नहीं करेंगे जब स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ऐसा कहा तो यह मान लेना चाहिए और बड़ी भूमिका है डॉक्टर नेहरू ने फारूक अब्दुल्ला को चौदह दिन का क्वारंटाइन हो रहा है ना चौदह साल से अधिक नज़रबंद किया था यह भी है लेकिन अभी है कि मार्केटिंग मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ गुण दोष के आधार पर गुण दोष के आधार पर जो सही रहेगा उसे सही कहूँगा जो गलत है उसे गलत कहूँगा एक और कहा गया है पंडित सोई जो गाल बजावा जो तेज तेज बोलेगा और बढ़िया शब्द कोष जिसके पास है तो वह रण जीत जाएगा कुछ दिनों के लिए तो जीत ही जाएगा बाद के दिनों में भले ही तो बंधुओं आज के दिन पंडित नेहरू की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पर आज हम यह वीडियो कर रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो जाहिर सी बात है सभी को करना चाहिए पूरे देशवासियों को करना चाहिए मैं भी कर रहा हूं और भारत रत्न क्या के लिए स्वयं पंडित नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू ने अपने नाम का प्रस्ताव नहीं किया था ऐसे लोगों से मैं चाहूंगा उन्हें इस बात को पढ़ना चाहिए अगर नहीं हो तो आरटीआई लगा करके पूछ लेना चाहिए और इस तरह का कुतर्क करने से उन्हें बाह जाना चाहिए मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मारकंडे से भारत रत्न के बारे में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है किन्हें किन्हें मिला है कुछ नामचीन हस्तियों का हमने उल्लेख किया है और आगे भी बताऊंगा अभिनवरता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए यदि हमारे वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हों तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक तथा शेयर करिए देखिए लोग कहते हैं आप बोलते ही नहीं हैं लोग कैसे सब्सक्राइब करेंगे कैसे शेयर करेंगे भैया आप बोलने से तो कुछ होगा नहीं बोलते रह जाइए क्या करेंगे जब अच्छा लगेगा तभी तो करेंगे लेकिन चलिए मैंने बोल दिया और ऐसे समय बोल रहा हूँ जब 75 परसेंट लोग वीडियो छोड़ चुके होंगे कि बस अब पूरी बात तो आ ही गई है 10-5 परसेंट लोग देखेंगे तो उसमें से पता नहीं क्या करेंगे लोग चलिए हमारा नमस्कार स्वीकार करिए धन्यवाद